Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Heard I in the morning. Way head up she rises, way head up she rises, way head up she rises, heard I in the morning. Вот почему я никогда не верю своему чутью, потому что я была уверена, что черный флаг станет самой худшей, скучной и ужасной частью за счет тех самых морских боев. Но на деле, на деле Assassin's Creed Black Flag оказалась настолько потрясающей, интересной, динамичной и трогательной, что я даже не могу в это поверить. Теперь я понимаю, почему все так тащутся именно от нее. По сравнению с прошлыми играми, именно черный флаг заиграл новыми красками. Да, я так говорила и на третьей, и на откровениях, но что я сделаю, если с каждым разом все лучше и лучше? Бои и сам геймплей был для меня как родной. А все почему? Потому что я проходила мою любимую Одиссею, которая взяла все самое лучшее из черного флага и дополнили удобством. Более плавное управление, кораблем и прочее. Те же острова и вся их система также была взята с черного флага и прекрасно вписалась. И именно поэтому я была так счастлива всю тему же до более родным примочкам. Ведь новые части я раньше проходила, а старые уже сейчас. Я бы не сказала, что являюсь поклонником пиратской тематики, хоть и люблю пираты Карибского моря, но здесь, именно в черном флаге, все, абсолютно все такое нереально обалденное. Сюжетные повороты, музыка, а особенно концовка. Как я рыдала, боже ты мой, причем от счастья, а не от горя. Идеально подобранные композиции, конечно, делают 90% успеха, и это правда. Одним из самых драматичных моментов для меня стала смерть черной бороды. Я так к нему привязалась, я уверена, что он был бы прикольным дедом. Помимо самих героев и их харизматичности, Ubisoft сделали интересные хитросплетения. Кто кого предает, кто кого спасает, кто становится хорошим или плохим. Настоящая пиратская Санта-Барбара. И помимо самого сюжета и морских боев, черный флаг создан для фанатов открытого мира. А здесь он, по сравнению с прошлыми частями, намного интереснее. И города, и джунгли, и маленькие островочки, и следуй не хочу, какие-то летающие песни, сундуки, анимусовые штучки. Причем все это сделано настолько уместно и не кажется чем-то вырви глаз. Сюжетка не идет плавно, два раза мне нужно было делать апгрейд корабля, и это не доставило каких-либо проблем. Бои прекрасные, во-первых, они красивые, эти бушующие волны, абордаж. И причем, когда вы захватили корабль, то у вас есть выбор, как поступить со всеми его жителями. Отпустить, отремонтировать свой корабль или же забрать к себе. Анимация прикольная, матросы так радуются, что стали пиратами. Если же мы говорим о главном красавчике блондине Эдварде Кенуэ, то у меня сложилось двоякое впечатление. Да, в итоге все закончилось хорошо, но его эмоциональность и горячее сердце поначалу ломали много дров. Ну что поделать, зато в конце, смотрите какой, и с детьми, и с новой женой. И как символично, именно здесь начинается третья часть с Хейтемом, с сыном Эдварда. Мне, кстати, их семейка нравится больше, чем семейка Эдсу. Они тут более взрослые, что ли, и приключения с ними классные. Жаль, Хейтема было мало, конечно, в третьей части, и что с его сестрой вообще, кстати, неизвестно. Но не только семейкой полон мир черного флага, а также Бартоломью Робертсом, который оказался никем иным, как реинкарнацией мужа Юноны. Она в этой части не особо сильно представлена, скорее она была только один раз и то пару минут. Вот с Робертсом вся ветка заданий очень интересно и необычно. Всю историю о нем мы узнаем только в конце игры, в реальной жизни, где он, псих ненормальный, орал как не в себя. В реальной жизни здание, конечно же, мое уважение. Так сказать, хай-тек технологии зашкаливают, и офис главы это прям моя мечта. Я обошла здесь каждый уголочек, каждую стеночку обсмотрела, и это прям, да, это прям мечта. Вы только посмотрите, какое у меня потрясающее рабочее место. Даже фигурки есть. В реальной жизни это, конечно, скучно. 
скука смертная. Ничего не происходило от слова совсем. Мы помогли товарищам, которые были с Дезмонтом, и все. То есть, по реальной истории, эта часть дико проходная, не считая появления Юноны на пару минут. Но зато само пиратство — это отвал башки. Помощь тамплиерам, помощь ассасинам, предательство, тюрьма. Вот тюрьма меня вообще вынесла. Это как, знаете, остров Гуарма в РДР-2. Будто отдельная локация, события, и даже не верится, что все это можно пройти буквально ну, за часов 20. Игра очень наполненная на свои часы прохождения, и я не знаю, как они смогли уместить столько событий в такой маленький проект. От этого черный флаг воспринимается крайне динамично. Если бы Ubisoft растянули все задания на 100 часов, то эффекта такого бы не было, несмотря на отличную проработку. Я очень рада, что есть не только хорошая и плохая сторона, потому что таких жестких полос нет. И еще с коллекции Эцу враги были хоть и не сильно запоминающимся, но у них были интересные и достаточно правдоподобные мотивы. И это очень-очень хорошо, потому что есть проекты, где, знаете, как в мультиках. То есть, и вот есть злодей, и он злой, потому что он злой и точка. Мотивация у него такая. Он просто ненавидит людей, и все должны гореть в аду. Благо, в ассасинах такого нет. И тот же Хейтер почему так сильно понравился игрокам? Потому что он был, во-первых, абсолютно адекватен, а во-вторых, его задачи и цели были очень даже нормальные. Просто методы с его сыном сильно расходились и здесь у Эдвардса, отца Хейтема, был вообще свой интерес. То есть нам показали человека, который может быть вне этой ситуации и при этом пытаться извлечь выгоду из всего. Да, по воле судьбы такой поворот никто не планировал, но случилось как случилось, и Эдвард все-таки решил помочь ассасинам, нежели тамплиерам. У него была очень интересная ситуация в молодости с его любимой женщиной. Эдвард работал обычным крестьянином и приносил деньги. Да, пусть и небольшие, но они были. На эти деньги он жил со своей супругой и все бы ничего. Но нам же надо больше. В итоге наломал дров, жена естественно ушла и правильно сделала. И мы пустились в пляс. В итоге спасли мир и даже встретились со своей дочуркой. Жаль, жена умерла, конечно, но теперь дочь его главная жемчужинка, а сын жемчужин. Даже женился во второй раз. Смотрите, какой прыткий мужчина. Главный герой, конечно, красавчик. Дубляж на нем прекрасный, энергии хоть отбавляй. Но все равно мне жалко, что он тогда давным-давно не выбрал свою любимку и более мирный путь, потому что у ассасина то все получалось, пока в какой-то момент Эдвард все не порушил и снова пришло выкарабкиваться из ситуации. Я бы с удовольствием прошла бы черный флаг на платину, но запихнули онлайн начивку. Зачем? Вообще не ясно. На кой черт мне онлайн? Причем это не онлайн, как с RDR 2 и RDO, потому что это вообще две разные игры, которые стали продаваться отдельно. Здесь же они не продаются отдельно и никак они не связаны. Онлайн с черным флаге это как какое-то дополнение, которое вообще никому не нужно, и именно поэтому я даже не притронусь к этой плашке. Жаль, ведь черный флаг мне дико понравился. Понравился. Пока что из всех пройденных старых частей мне черный флаг и откровения нравятся больше всего. Но здесь, конечно, сам геймплей намного удобный. Я пользовалась и бомбами, и огнестрелом, и саблями. И все оружие настолько приятно держать в руке и пользоваться им, что это не сравнится там с тем же братством, где я выла просто от ударов и врагов. Только один момент стал настолько отвратительным, что я даже не знаю, как это описать. Почти в самом конце игры вам нужно стрелять из огнестрела по супер железному мужику. И смысл в том, что вам нужно пополнять патроны, а вы не можете это делать, не будь инкогнито. И если мужик от вас слишком далеко, то перед вами начнет все мигать. Вопрос. А зачем? Мужик стоит внизу. Ты наверху. Он никуда не сбежит, ты тоже. Почему должны быть какие-то определенные расстояния? Загадка века. Слежки тут, конечно, хоть отбавляй. Но несмотря на такие моменты, мы не находимся постоянно в море или же на островах. Все настолько гармонично, что после морской боя вы обязательно побудете какое-то время на суше, и в итоге на суше сюжетных заданий даже больше. А я так боялась, что мы не вылезем из воды. Ни одна моя паника по поводу черного флага не оправдалась. Ни одно недовольство, которое я думала, что будет, его не было. Это впервые в жизни, когда я была уверена на 100%, что все будет ужасно, все было прекрасно.